Muy buenas tardes para todos. Eh, es un placer poder saludarlos. Es un gusto para mí estar aquí con todos ustedes. Un saludo desde la Gerencia General de la Federación Nacional de Cafeteros, desde la Gerencia Técnica y desde Cenicafé. Un saludo para los caficultores que nos acompañan desde todas las regiones del país, de sur a norte, eh, también para nuestro servicio de extensión y las personas que, que están interesadas en este tema. Esta es una serie de conferencias eh, realizadas por la Gerencia Técnica y Cenicafé eh, de temas de interés para la caficultura y actuales en el marco del tema Más Agronomía, Más Productividad. Eh, mi nombre es Luis Fernando Salazar Gutiérrez, soy investigador de la disciplina de suelos. El tema que, que nos trae hoy es el tema de las arbences, un tema importante en la productividad, en la rentabilidad y en la sostenibilidad. Tal vez ustedes han escuchado este término arbences un poco, un poco raro, pero este término es un adjetivo para las plantas que las denomina como plantas acompañantes de los cultivos. En ningún momento estamos diciendo que son malezas, porque cuando hablamos de malas, malas plantas, eh, instintivamente, instintivamente estamos diciendo que hay que erradicarlas o que hay que eliminarlas todas. Bueno, entonces para comenzar, el título de la presentación es Arbences en el cultivo del café, manéjelas de manera rentable y, sus y sostenible. Vamos adelante. Entonces, las arbences son limitantes de la producción. ¿Por qué? Porque ellas compiten con el cultivo, compiten por agua, por nutrientes, por luz, por el espacio. También interfieren indirectamente por algo que se llama alelopatía. La alelopatía es, es por efecto de unas sustancias químicas o bioquímicas que las plantas... Eh, que las plantas presentan en el ambiente, liberan en el ambiente y que estas sustancias hacen que otra población de, plant de plantas se vea afectada, puede ser verse afectada, positiva o negativamente. En el caso de las arbences, estas, esta lelopatía es negativa para otras plantas y allí está el cultivo, es negativa para el cultivo. También las arbences interfieren en las labores agronómicas, por ejemplo, en la recolección, en la fertilización, en la aplicación de las enmiendas. Entonces, por eso es que debemos hacer un manejo de ellas. <coughs> Perdón. Y también muchas de ellas tienen relación o hospedan plagas y enfermedades, como nematodos, palomillas de la raíz y muchas otras plagas y enfermedades, no todas, pero sí una, una gran proporción. Entonces, por eso son limitantes de la producción pero también son claves en la productividad. Si no las manejamos adecuadamente, el rendimiento del cultivo puede caer dramáticamente. Por ejemplo, miremos esta tabla. Eh, en países productores como Kenia, Etiopía, <coughs> la, el rendimiento del café, la productividad puede caer entre un 50 a un 65% si no se hacen deshierbas oportunas. En Brasil, por ejemplo, eh, cultivos sin manejo de arbences, puede caer la producción entre un 60 o un 96%. En Cenicafé hemos investigado y llegado a estos resultados, que si eh, no hacemos un manejo adecuado de arbences agresivas, arbences de alta interferencia, la producción se nos puede caer en más de un 66%. Y no solo esto, sino que con la productividad también decrece la calidad del café, la calidad del grano. Bueno, continuemos. Las arbences también son clave en la rentabilidad. Y aquí es muy importante el tema del bolsillo, del dinero. Las arbences, eh, el manejo de ellas eh, en los cultivos es uno de los rubros más importantes en los costos de producción al agricultor. 
Por ejemplo, en países productores de café en Brasil, la reducción, eh, lo, no la reducción, no, los costos de la producción asumidos por el control de arbences o manejo de arbences están entre el 15 y el 20%. Sin, y esto que en Brasil las labores son mecanizadas. <coughs> Perdón. En Colombia eh, tenemos un 13% de los costos, <coughs> eh, una reducción del 13% eh, en los costos de producción con el manejo integrado de Arbenzis. Perdón. <coughs> y un 22% con un manejo convencional. ¿Qué quiere decir? Que con el manejo integrado de arbences tenemos unos costos de producción del 13% atribuidos al manejo de arbences. Y si hacemos un manejo convencional, estos costos se elevan a más del 22%. En otros países, el promedio mundial en el manejo de las arbences es mucho mayor. Como ustedes saben, Brasil y Colombia son países más tecnificados en la producción de café. Eh, el promedio mundial puede estar en el rango entre el 30 al 40%. ¿Por qué? Porque en muchos países cafeteros, eh, países africanos, asiáticos, las labores del manejo de arbences se centran en labores manual, en manual mecánicas. Y por ello, eh, de allí los costos. En muchos países africanos todavía aún se, se hacen de hierbas con asadón y otros instrumentos que como vamos a ver más adelante, son muy dañinos para el suelo. Las arbences entonces son clave también para la sostenibilidad. Eh, las arbences son ese eslabón entre el suelo y, y la atmósfera. Algunos autores llaman a las arbences como la piel de la tierra o la piel del suelo. También tienen muchas relaciones eh, con microorganismos, con insectos, con insectos benéficos, también como tienen relación con plagas y enfermedades, ellas hospedan gran diversidad de insectos benéficos que son muy importantes para la caficultura. Eh, pero entonces el tema de la sostenibilidad lo vamos a enfocar en esta charla principalmente en la conservación de los suelos. Cuando nosotros tenemos una cobertura eh, sobre el suelo, el impacto de las gotas de lluvia sobre el mismo eh, no, es tan, no es tan dañino, no causa tanta erosión. Eh, las arbences que están cubriendo el suelo reducen el agua que escurre sobre el suelo y con este se reduce la, la, la erosión hídrica. Aquí tenemos algunas de las prácticas por ejemplo, aquí cuando se usó asadón para desmatonar, que es una práctica, el asadón ya ha ido desapareciendo en zonas cafeteras para el control de arbences, debido a las campañas de, de, del servicio de extensión y de cenicafé, y la misma conciencia de los caficultores. Solo usar el asadón para desmatonar, dejando las arbences allí otra vez, eh, tiene pérdidas promedio al año de 1.660 kilogramos por hectárea año. Eh, nosotros asumimos por encima de mil kilogramos por hectárea año, ya estamos por encima de las pérdidas naturales. Si subimos de tres mil kilogramos por hectárea año de suelo perdido, ya es de preocuparse, ya está, si está afectando la sostenibilidad del suelo. Aquí vemos, cuando se usó machete o guadañadora, no a ras de suelo, sino entre 3 a 5 centímetros del mismo, dejando una cobertura, las pérdidas son muy bajas. Allí el sistema es sostenible. Cuando la aplicación de herbicida post-emergente como glifosato fue generalizada, generalizada es aplicada a toda la área de las arbences, a toda la área del terreno, las pérdidas se elevaron, llegaron casi a ese límite de, de las 3 toneladas, que es un límite que, es, que no es sostenible. Cuando se aplicó herbicida preemergente en las calles o inclusive herbicida posemergente, una mezcla de herbicida posemergente y herbicida preemergente, ahí sí las pérdidas fueron insostenibles. Pero quiero que nos detengamos en este último renglón. Aquí vemos un manejo integrado, que es integrar el corte de las arbences con guadañadora o machete 
y un parcheo con un herbicida. ¿Un parcheo que es? Una aplicación dirigida sobre las arbences agresivas. Y aquí vemos la menor pérdida. ¿Por qué? Porque el suelo no va a quedar totalmente desnudo y las lluvias no van a causar esa erosión tan alta. Entonces, conservar el suelo favorece la productividad. Ya hablábamos de la sostenibilidad. La sostenibilidad es conservar ese suelo, conservar esos recursos naturales para las generaciones futuras, para que las generaciones futuras, nuestros hijos, nuestros nietos, puedan producir café de, de igual o de mejor calidad. Entonces, conservar el suelo favorece la productividad. Aquí, por ejemplo, tenemos en el eje X el grado de erosión de un terreno. Esta fue una experimentación que se hizo en Venecia, Antioquia, eh, por cinco años se evaluaron cuatro cosechas en diferentes niveles, cuatro años de cosechas en diferentes niveles de erosión. Entonces tenemos un grado de erosión leve, cuando el horizonte orgánico, el horizonte A, eh, la capa orgánica, solo se ha perdido el 25% por erosión. Yo digo solo, pero es mucho todavía. Pero bueno, digamos, solo se ha perdido el 25%, eso lo catalogamos como una erosión leve. Otro, cuando la producción, cuando el horizonte orgánico ya ha perdido más del 50% de esa capa, de esa capa orgánica. Aquí descendió la, la producción de las cuatro cosechas. Y miremos cuando la erosión es severa, se perdió ya más del 50% del horizonte orgánico e inclusive se llega a perder parte del segundo horizonte. Vemos, aquí se hicieron todas las prácticas agronómicas, manejo de arbences, se hizo <coughs> fertilización con base en el análisis de suelo, se tenían densidades altas, variedades resistentes, todo el programa de más agronomía, más productividad. Pero vemos que nuestra productividad debe está el pilar fundamental está sustentado sobre el suelo y nosotros debemos proteger el suelo para asegurar la productividad y la sostenibilidad de nuestra caficultura. Aquí vemos una pérdida en, en la erosión severa. Los datos de investigación nos dan que unas pérdidas de productividad entre el 51 al 60%, que no la vamos a recuperar porque muchas veces eh, pensamos que el suelo lo podemos recuperar fácilmente, pero para formarse un solo centímetro de suelo, la naturaleza tarda entre 200 a 400 años en nuestras condiciones y no es más. Y no lo podemos recuperar tan fácilmente. Entonces, para iniciar un programa de manejo de arbences con miras a la conservación de los suelos, mantenimiento de la productividad, la rentabilidad, ¿qué debemos hacer? Iniciar reconociendo las arbences, porque no las vamos a controlar a, o a tratar a todas por igual, porque si las controlamos todas por parejo, todas en forma generalizada, vamos a causar demasiada erosión. Entonces, Cenicafé ha generado esta tecnología con base en el reconocimiento de las arbences, de que en, en los cultivos tenemos arbences de interferencia alta, media, baja y muy baja, o arbences nobles, que nosotros las llamamos nobles, que son muy buenas. <coughs> Esta es una nueva clasificación, una clasificación muy reciente del 2019. Estamos haciendo un inventario de, de las arbences en cultivos del café. Hemos encontrado más de 260 arbences frecuentes en el cultivo del café y el 33% es de interferencia alta, unas 85 especies. Vemos que la mayor proporción son de interferencia media, un 42%, unas 110 arbences en ese inventario y un 25% de interferencia baja, de ellas un 16% nobles, que son, son plantas que no le compiten al café, no interfieren con la productividad ni con la calidad del grano, y por el contrario mejoran muchas condiciones del suelo, de humedad, nos disminuyen la erosión. Aquí vamos a ver algunas de las arbences de interferencia alta, yo sé que son muy conocidas para todos los caficultores, no las vamos a enumerar, pero tienen estas características. Principalmente acá arriba vemos especies gramíneas o poáceas que conocemos como pastos. Ellos 
son los más competitivos. ¿Por qué? Porque fotosintéticamente son más eficientes que el café, que los cultivos. Ellos aprovechan muy bien los nutrientes, el agua, y entonces toleran diferentes condiciones de, de ambientales, de estrés, de sequía, de humedad, eh, producen alta cantidad de semillas, entonces son muy eficientes en competir con los cultivos. Entonces aquí vemos algunas de las gramíneas. Cortaderas, todos conocemos las cortaderas, son eh, de la familia Ciperacea. ¿Por qué son tan competitivas? Eh, nuestra zona cafetera es muy húmeda y ellas es, son muy ricas, eh, los suelos son muy, muy ricos en agua, retienen mucha humedad y ellas prefieren ese ambiente. Estos suelos nuestros retienen mucha agua, tienen esa bondad, entonces ellas eh, predominan en, es, en esos ambientes y la mayoría de estas eh, cortaderas tienen el efecto alelopático que, eh, que mencionamos a, al comienzo de la presentación. Arbences leñosas, por ejemplo, las coas, coadura, <coughs> arbences leñosas o semileñosas. ¿Cómo es la raíz de esta escoba? Todos sabemos, muy profunda. Entonces va, va, va a extraer muchos nutrientes, mucha agua y también va a ser eh, de, de más difícil control. También produce alta cantidad de semillas. Otras arbences de interferencia alta, los helechos, las enredaderas como las batatillas, otras arbences semileñosas como el totumo, esta es com competitiva en sistemas agroforestales. Eh, arbences de la familia Asteracea, que tienen alta capacidad de producir semilla, alta capacidad de dispersión, y también pueden ser alelopáticas. Eh, por ejemplo, esta arbence, con esta arbence fue que encontramos una reducción de más del 60% en la producción. Arbences suculentas, carnosas. No sé si conocen ustedes, por ejemplo, una verdolaga, que las hojas son carnosas. Esta es una verdolaga, pero mucho más grande y tiene la raíz tuberosa, como la de una zanahoria, como una zanahoria. Entonces, ¿qué pasa? Se aplica un herbicida o algo y, y la raíz sigue. Se controla con machete o guadañadora y los trozos de los tallos vuelven a, a brotar los trozos de las raíces también, entonces ese tipo de arbences son muy competitivas. Estas arbences enredaderas que les decía que interfieren en, la, en por ejemplo, las labores de recolección. Otro tipo de arbences de interferencia alta son las arbences que vamos a ver más adelante que son resistentes a herbicidas que hemos encontrado en la zona cafetera, por ejemplo el caso de venadillo, yo sé que muchos de ustedes lo conocen, lo vamos a ver más adelante. Llegamos a las arbences de interferencia media, que son las más abundantes. Pueden tener características de un arbence de interferencia alta. Digamos, puede ser semileñosa, o puede tener la, la raíz tuberosa, o puede ser carnosa, como mencionamos ahora. Pero se presentan densidades bajas, es decir, no es tan frecuente, no invade el 100% del lote, la encuentra uno esporádicamente. Son de fácil manejo. El agricultor las puede manejar fácilmente con machete, no presentan resistencia a herbicidas, aunque algunas sí pueden tener relación con plagas y enfermedades. Pero la mayoría de estas arbences de interferencia media eh, son melíferas o tienen asociación con, con insectos benéficos. Y aquí vemos una serie de arbences nobles. Son arbences de porte bajo, no crecen más de 20 centímetros cubren el suelo rastreramente, forman un colchón, tienen una raíz muy, muy poco profunda, tanto que en una época seca eh, prolongada ellas retrasan su crecimiento, se secan y evitan la evaporación, la evapotranspiración o la evaporación del suelo. Protegen el suelo de la erosión y tienen muy baja interferencia. Estas arbeces crecen esporádicamente, crecen, eh, crecen en todos los cafetales, en todos los cultivos, espontáneamente es la palabra, crecen espontáneamente en los cultivos de café en todas las zonas del país. ¿Qué hay que hacer? Darle la oportunidad a que estas arbences crezcan, porque si nosotros eh, las controlamos a todas por igual, nunca les vamos a dar la oportunidad a ellas. 
Bueno, en los últimos, en el, los últimos años hemos, hemos llegado a hacer un inventario mucho mayor de arbences nobles. Eh, hace poco teníamos unas 20 arbences nobles reportadas. En el último estudio que, que estamos realizando, hemos encontrado más de 40 arbences nobles en zonas cafeteras desde Nariño hasta la Sierra Nevada. Aquí vemos el porte de estas arbences. Eh, todas las hemos visto, centavitos, acederas de todos los tipos. Por ejemplo, esta es como un corazón herido, pero mucho más forma un colchón. Eh, arbences leguminosas, nobles, que también tienen una asociación con bacterias fijadoras del nitrógeno. Otro tipo de, de conmelinas o de siempre vivas. Y, y así, en, en fin, tenemos gran diversidad que es una, una de las bondades de la zona cafetera colombiana por su clima, por su diversidad de climas, de suelos, tenemos gran diversidad de especies y tenemos que trabajar con ellas para eh, mantener esa sostenibilidad eh, que, que tenemos en la caficultura. Como contribuciones recientes, eh, para este año está muy próximo a salir una nueva versión de la app de plagas, enfermedades y deficiencias nutricionales, a la cual, eh, como actualidad, incluimos eh, el reconocimiento de arbences. Estas arbences que acabamos de ver acá están incluidas en esta app, que son las arbences más importantes. También ya está en, 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 en edición eh, el, el nuevo libro de, de descripción de arbences en cultivo del café, el anterior hemos llegado a 170 especies. En este tenemos eh, cerca de 260 especies y, y de, todos los, de todos los ambientes. Entonces, en la medida que nosotros reconozcamos las arbences, podemos hacer un manejo más eficiente de las mismas. Bueno, ya entrando en materia del manejo. Cenicafe ha propuesto un manejo integrado de arbences. Cuando vamos a, más adelante en la presentación, Vamos a ver este término, MIA, manejo integrado de arbences. Entonces, la filosofía del manejo integrado de arbences está en el aumento de las arbences nobles y la disminución de las arbences agresivas. No podemos decir que vamos a erradicar arbences, vamos a erradicar arbences agresivas. No, es disminuir esa población en el cultivo del café. Porque tenemos que convivir con ellas en poblaciones bajas, ir aumentando las coberturas nobles que nos van a proteger el suelo de la erosión. Para ello debemos integrar los diferentes métodos. Eh, no, no se es exitoso controlando arbences con un solo método. Digamos, si solo tenemos el método mecánico, con guadañadora o machete, la arbence que más va a predominar ahí o las arbences van a ser, vamos a estimular gramíneas o, o, o poáceas, o a esas arbences que se estimulan con el corte. Si lo hacemos solo manual, eh, los costos de producción van a ser muy altos. Si lo hacemos solo químico, vamos a tener problemas, eh, digamos, de resistencia de arbences a los herbicidas o de impacto ambiental, también los costos. Hay un método también que hay que integrar, que es el método cultural que son todas las prácticas del cultivo que favorecen al cultivo y no favorecen las arbences. Por ejemplo, una buena densidad de siembra, una alta densidad de siembra de 7.500 a 10.000 plantas por hectárea, el cultivo rápidamente va a cerrar las calles y no, no va a haber ese problema de arbences. Una práctica cultural también o de cultivo, los sistemas agroforestales, ya nos hablaba el doctor Fernando Farfán en una conferencia reciente de en qué zonas es importante el, los sistemas agroforestales, con sistemas agroforestales, café y árboles, eh, todos sabemos que la, la, la incidencia de arbences es mucho menor. Y otra práctica, una práctica cultural bandera es en la renovación, cuando hacemos el soqueo, que también lo vimos esta semana en otra conferencia del doctor Raúl Rendón, Vemos que cuando hacemos el corte del soqueo podemos dejar las ramillas, las ramas finas o esa cobertura muerta cubriendo el suelo y allí se va a retardar la aparición de arbences. Entonces es integrar todos estos métodos, pero con este objetivo, aumentar 
la población de arbences nobles y disminuir las, verses, las arbences agresivas que nos afectan la productividad. En todas las, casi todas las diapositivas, tengo la parte de abajo los avances técnicos donde ustedes pueden profundizar un poco más sobre, sobre el tema. Esto es una investigación que se hizo en cinco fincas eh, de la zona cafetera central y se evaluó eh, el manejo integrado en esas cinco fincas. Aquí vemos la estructura de las labores. Un 57% de labores químicas, parcheo químico, pues hablamos que el parcheo es una aplicación dirigida, cerca de un 30% de labores mecánicas, manual mecánicas como guadañadora o corte con machete, un 11% de plateo manual. Quiero que guarden este 11% para más adelante, el plateo manual. El plateo es eh, controlar las arbences en la zona del plato, en la zona de raíces de, en, o en la gotera del, del árbol. Y un 3%, que fue el manejo netamente manual en las calles, en ese tiempo eh, todavía existe el problema del arbence venadillo. Pero vamos ahora a hablar de este, de este componente que es importante, el componente químico, porque nos va a permitir rentables, pero haciendo un uso racional de ellos, vamos a ser también sostenibles. Podemos ser sostenibles usando los herbicidas en forma racional. El tema de los herbicidas es, es complejo. En café, el café es muy sensible a todos los herbicidas. Por eso cuando los aplicamos debemos tener mucho cuidado. También tienen muchos impactos. Eh, por ejemplo, en los costos, eh, cuando necesitamos un herbicida más específico, tenemos que saber qué es más costoso. También hay muchos efectos en la salud, de allí la importancia del cuidado de los trabajadores, el cuidado de los operarios, utilizando los implementos adecuados de protección. <coughs> la toxicidad del cultivo que ya hemos hablado, los impactos ambientales y la resistencia. La resistencia es que las arbences van mutando, van cambiando y se van viendo presionadas por los herbicidas, al verse presionadas por los herbicidas, por la aplicación de, lo, de ellos, ellas van cambiando genéticamente hasta llegar a resistir la aplicación de ese herbicida. Este dato que me parece interesante, que hace más de 30 años no se produce un herbicida nuevo a nivel mundial. Los que encontramos nuevos en las casas eh, de venta son herbicidas eh, digamos, eh, viejos ya. No hay un, un modo de acción nuevo en los últimos 30 años. Entonces, para aplicar estos herbicidas de una manera sostenible, dirigida por parcheos, Cenicafé eh, desarrolló esta herramienta. La entregó a los caficultores, que es el selector de arbences. Yo sé que muchos la, la conocen. Es, un, es, es una herramienta liviana en este tubo contiene el herbicida y aquí abajo eh, esto se protege con un fieltro de algodón absorbente, luego con un material más resistente y por aquí va a brotar, va a salir el herbicida, va un exudado de herbicida en una concentración tal que con solo tocar eh, la arbense agresiva, eh, esta, esta se controla eficientemente permitiendo el establecimiento de arbences nobles. Entonces, permite un uso racional de herbicidas, se usa una concentración del 10%, 900 centímetros de agua y 100 centímetros cúbicos de herbicida, y está desarrollada para hacer aplicaciones dirigidas o por parcheo. Si yo tengo que hacer una aplicación en forma general, porque encontré más de un 90% de arbences agresivas, es mejor utilizar otra herramienta. Aquí tiene uno con 30 de altura y un ancho de aplicación de 30 centímetros. Aquí vemos los avances técnicos donde encontramos el desarrollo de esta tecnología desde 1995 hasta el 2016. También podemos hacer aplicación de herbicidas con equipos de aspersión en forma localizada, dirigida. De allí que la calibración y el mantenimiento son fundamentales para, para el desarrollo de esta tecnología. También contar con eh, operarios calificados para esta labor, porque es muy delicada y vemos 
muchos daños en el cultivo del café, pero precisamente porque no se hace de una manera técnica. Vamos a ver algunas técnicas. Por ejemplo, las boquillas utilizadas para aplicar herbicida en café son de abanico plano. Nos forma este abanico. Esa nos va a generar unas gotas, unas gotas eh, más, más gruesas. Las boquillas son de estas referencias, 8050, 8001 y 8002. 80 es el ángulo. Y este 01 es, por ejemplo, 0.1 galón por minuto. Eso es lo que me debe descargar esa boquilla. Esta, el ángulo de 80, este es el ángulo. Y... 0.2 galones por minuto. Y hay diferentes materiales de latón o de, de, de metal, que son las, más, las que más se usan en las fincas, pero miren la duración, solo nos dura 100 horas. Y yo sé que en muchas de las fincas estas boquillas las tenemos hace mucho tiempo. A las 100 horas, muy probablemente ya comencé a perder dinero, a aplicar más herbicida y más agua de lo que se necesita. Hay otras boquillas de polímero que tienen mayor duración, de, de acero, de punta de acero inoxidable o de cerámica. Y la diferencia en los costos no es muy alta. Eh, es mucho más costoso tener una boquilla eh, ya, ya vencida. La altura en la que yo debo trabajar a menos de 20 centímetros, no levantar la boquilla del suelo a más de 20. Con 20 centímetros yo logro hasta... 30 centímetros de ancho de aplicación. Si yo elevo la, si, si tengo la boquilla alzada hasta 30 centímetros, el ancho de aplicación ya no son 30, sino 50 centímetros. Entonces no voy a ser selectivo y voy a causar, puedo causar daños al café. Esto es muy importante. Esta es la punta de la lanza, aquí está la boquilla y este, este dispositivo rojo es muy comercial ya. Es una válvula que controla la presión a 21 PSI o 21 libras. A esta presión, a 20, 21 PSI, es que debemos aplicar los herbicidas. Pero, digamos, cuando no se usa esto y aplicamos con el equipo de, de aspersión manual, muchas veces estamos aplicando los herbicidas a 40 o a 60 PSI, inclusive a 70 PSI. ¿Qué quiere decir? Que nos salen gotas muy pequeñitas que fácilmente se las lleva el viento y van a llegar al café y, lo van, y le van a causar daño. Manejo de todo este tipo, tema de los filtros es muy importante. Y aquí vemos un manejo. Primero, el, el operario bien capacitado. Se hizo una buena calibración en el lote con el operario. Vemos que la, se usa una pantalla protectora para no afectar el café y la altura de aplicación no va más de 20 centímetros. Nosotros no hemos encontrado daños al café al usar esta tecnología y hemos encontrado muy buen establecimiento de coberturas. Una de las ventajas es que este dispositivo nos permite, es una técnica antigoteo. Usted cierra la, la, la pistola, inmediatamente cierra la boquilla. Entonces nos permite hacer, ser muy selectivos. Otro eh, caso, hemos visto que se está aplicando herbicida en el estado de las arbences, donde el herbicida no es eficiente. Por ejemplo, si en el caso de venadillos, aplicamos ya venadillos de más de 30, 40 centímetros de altura. Hemos encontrado que el venadillo, es, que, que ahorita lo vamos a ver, es una arbence, una asterácea resistente a herbicidas. Si le aplicamos entre 10 a 15 centímetros de altura, es el control más eficiente. Y así la mayoría de las arbences. El control de herbicidas tiene que ser cuando ellas están en crecimiento vegetativo, que tienen una altura entre 10 a 15 centímetros. Muy poco control cuando están en floración y menos cuando están en fructificación. Bueno, en el tema de, de herbicidas, ¿por qué utilizamos, recomendamos estos herbicidas? En Cenicafé se han hecho investigaciones desde los años 80 con diferentes herbicidas mirando el efecto en la producción, mirando el efecto en el café, mirando el efecto en las pérdidas de suelo. Entonces no es que mañana llegue una molécula nueva y, y vamos a hacer un ensayo corto. No, tenemos que ensayar todo esto porque un herbicida puede tener mucho impacto eh, en la caficultura. Entonces, ¿qué hemos visto? El herbicida más eficiente es glifosato. 
¿Por qué glifosato? El glifosato es de amplio espectro, controla todo, todas las plantas, inclusive el café. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, pero es el herbicida más exitoso a nivel mundial. Si lo aplicamos en, con una, de una manera racional, como lo recomendamos en la caficultura, podemos ser sostenibles y rentables. Aquí se le adicionó urea al glifosato. En ese caso teníamos unas aguas neutras, entre 6 a 7. No hubo necesidad, el, el control no, no, no mejoró. Esta práctica la utilizan mucho, digamos, en el Valle del Cauca o en sitios donde, donde cuentan con aguas duras, aguas pesadas, calcáreas o aguas con un pH muy elevado. Entonces hay que acidificar el medio para eh, que el glifosato pueda tener un buen control. Pero en aguas de la zona cafetera no, no es necesario. La persistencia es mucho mayor con glifosato que por ejemplo con herbicidas de contacto, mire por ejemplo el caso para quad, una eficiencia de 70 y una persistencia de 46 días. Con guadañadora, solo con guadañadora, pues una eficiencia del 100%, pero a los 43 días tengo que volver a entrar, entonces la persistencia es muy baja y los costos van a ser altos, ahí no voy a ser rentable, si yo manejo todo el tiempo con guadañadora no voy a ser rentable. En el caso de, de resistencia a herbicidas, todos los herbicidas han presentado ya, eh, han generado resistencia. Yo aquí les traigo el caso de glifosato, ¿por qué? Porque es el que de, lo, de los herbicidas más aplicados en, en Colombia y en el cultivo del café. Desde los años 90 hasta línea azul nos dice todas las, las especies de arbenses que han ido apareciendo resistentes a, a herbicidas a nivel mundial, en total 48 especies. De ellas, estas 16 que están acá, las encontramos en cultivos de café. No quiere decir que todas estas sean resistentes en Colombia, no, ni en café. A nivel mundial se han reportado resistencias. En Colombia solo hemos encontrado resistencia a pate gallina y a venadillo. Por fin les muestro el venadillo. Aquí está. Encontramos resistencia. ¿Por qué? En zonas... No en toda la caficultura, fue en fincas donde el control se hace solo químicamente, no se hace un manejo integrado y se hacen varias aplicaciones al año del mismo herbicida. Eh, en Colombia, en otros cultivos, en el, en el Tolima se encontró cloris radiata resistente a glifosato, también la tenemos en el cultivo del café y, es, y ha sido reportada por caficultores como resistente. Y también hemos encontrado digital en Sularis en las estaciones experimentales, principalmente en Paraguaycito, que tolera el herbicida de glifosato. Aún no sabemos si es resistente, pero ya se reportó a nivel mundial. ¿Qué hacemos para esto? Cuando usamos un solo herbicida, se presiona al arbense a que se vuelva resistente. Entonces, lo que recomiendan es integrar otro herbicida con un, mo con un modo de acción distinto. Entonces, realizamos una investigación con glufosinato de amonio. Es una herbicida de contacto de categoría toxicológica leve y lo comparamos con glifosato. Mira que con glifosato seguimos teniendo altos controles, pero lo que queremos es integrar otro herbicida para disminuir la presión sobre arbences resistentes. Vemos que aquí con glufosinato de amonio un control del 78 al 85%. En arbences es, es imposible alcanzar un control del 100%. Un control del 80% es bueno y un control del 90% es excelente. Entonces aquí encontramos controles buenos con glufosinato de amonio, excelentes con glifosato y lo que queremos es que el cavicultor comience a, a integrar otras moléculas, sobre todo donde están apareciendo arbences resistentes a glifosato. Entonces, esto es una... No es una mezcla, es que se aplicaron alternados. Una vez apliqué glifosato, la siguiente vez que tendría que aplicar un herbicida, apliqué glufosinato de amonio y nos da unos controles buenos. En venadillo, tenemos un avance técnico muy reciente del 2019. También glufosinato de amonio nos dio un control bueno de, del venadillo. Y... Una mezcla de glifosato más 2,4 de amina.
ha tenido muchos, muchos problemas cuando era 2-4-D. El 2-4-D era... para el café, sin embargo tenemos que aplicarlo en forma dirigida porque él sí se absorbe por las raíces, entonces el café lo puede absorber por las raíces de allí que solo se recomendaría en el caso de venadillo si tenemos el problema de resistencia y en forma dirigida, de allí que lo ensayamos con el selector de arbences en esta concentración un 6% de glifosato y un 4% de amina y nos da un excelente control el control solo con glifosato de venadillo nos da un control entre el 6 al 11%, casi nulo. Y con la mezcla ya se potencia, hay una, hay una potencia allí, eh, hay una interacción positiva de los herbicidas y hay un buen control. En los platos, los platos es esta zona de raíces, debe permanecer limpio. A pesar de que nosotros en investigación en Cenicafé hemos encontrado que inclusive las coberturas nobles no interfieren en el desarrollo del café si están en el plato, pero las debemos controlar allí porque ahí es donde realizamos la fertilización, el encalado, también si caen granos al, al plato no los podemos ver, no los podemos recoger. Entonces, para facilitar las labores del cultivo. Entonces, eh, las arbences agresivas interfieren fuertemente en el plato del café. Entonces, en los primeros, el primer, los primeros dos años son críticos en cuanto al manejo de arbences. Sobre todo el primer año, si hacemos labor, plateos manuales aquí en verde, a los 60 días ya tenemos un 50% de cobertura de arbences en el plato. Y hay que hacer otra vez el plateo manual. Y hicimos un ensayo con herbicidas preemergentes. Oxiflorfen y Diorón, muy conocidos y muy utilizados en el cultivo del café, sobre todo el Oxiflorfen, eh, para aplicar estos herbicidas preemergentes. ¿Qué es un preemergente? Es un herbicida que aplicado en el suelo no permite la germinación de arbences por un tiempo considerable. Entonces aplicamos el Oxiflorfen, inclusive a los 120 días teníamos cobertura por debajo del 25%. Aquí nos estaríamos ahorrando dos plateos manuales y esto es dinero para el caficultor. En almácico también hemos encontrado el mismo efecto con oxiflorfen, con este herbicida preemergente. Esto es en condiciones de la estación experimental La Catalina. Aquí vemos eh, sin control a los... a los... 45 días, 40, 45 días, ya tenemos que estar haciendo un control porque ya si tenemos un 20% de arbences en, en el almácigo, ya debemos estar haciendo el control. ¿Y qué vemos acá? Con el oxiflorfen nos vamos hasta 120 días. Nos estaremos ahorrando dos labores manuales. Esto para almácigos muy grandes, muy extensos, porque pues un almácigo pequeño pues se puede hacer en forma, en forma manual. Eh, en el tema de los preemergentes es muy importante, no funcionan similar en todos los suelos. En estos dos experimentos que les acabo de mostrar, en este y en este, el estudio se hizo en la estación experimental La Catalina en suelos con muy buena retención de humedad. En suelos eh, eh, se hizo también la aplicación. El, el suelo tiene que estar limpio ya, luego se hace la aplicación del herbicida y que el suelo esté a capacidad de campo. ¿Qué es eso? Que que el suelo tenga muy buena humedad, alta humedad disponible para la planta. Si nosotros hacemos esto en unos suelos que retienen poca humedad, suelos arenosos y que las lluvias son, eh, digamos, intermitentes, no aseguramos un buen periodo de lluvias, perdemos la aplicación de la herbicida preemergente. Bueno, en términos generales, estos son los herbicidas que recomendamos actualmente en café, son... El abanico es, es, es poco, por lo que les había comentado anteriormente. Entonces tenemos de acción posemergentes. Es posemergentes después de que germinó el arbence, que vamos a aplicarle al arbence. Entonces, el glifosato que controla todo tipo de arbences. 
esta sola dosis de 2 a 3 litros por hectárea, esporádicamente, para armenses muy difíciles, podemos utilizar 4 litros por hectárea. Glifosato más amina, en esta mezcla que ya les mostré anteriormente, dirigido en parcheo solo en las calles, solo para el caso de venadillo, y en café mayor a un año, pues, preferiblemente porque tiene una absorción por la raíz. En Brasil ya se han hecho investigaciones sobre el efecto de los 4D amina en la producción de café, en la floración, y no se encontraron efectos negativos. Acción también eh, de contacto tenemos glufosinato de amonio, para quad, que ya muchas, en muchas certificaciones de café especial está limitado el uso, y este para quad más de hurón, pero solo dirigido en parcheos sobre casos muy específicos de armenses de difícil control. Y preemergentes, ya hemos hablado, el oxiflorfén en los platos y el diurón, y en almácigo oxiflorfén. Entonces, no quiere decir que, bueno, ya nos pusimos a recomendar herbicidas, eh, eh, estamos siendo poco sostenibles, no, porque estamos hablando de que esto es un uso muy racional, aplicado dirigidamente a las arbences en el estado que es, en el estado del cultivo que es, eh, seleccionando las arbences nobles eh, con la protección al operario. No se pueden aplicar estos herbicidas en ningún momento cerca de fuentes hídricas. Eh, debemos, una vez de que se aplican, no volver a ingresar al lote por lo menos en 24 horas. Las últimas investigaciones de Cenicafé sobre estos herbicidas en, el último, en, el último, en la última revista de Cenicafé, una investigación de, de, de entomología mostró que al aplicar todos estos productos con las recomendaciones de Cenicafé, no hay trazas en, en la no hay trazas y en la producción, en el grano, no hay trazas de estos productos en el grano, siempre y cuando se, se conserven los, los periodos de carencia de los productos que van entre 15 a 20 días pero les recomiendo leer el último, la última revista de Cenicafé. Aquí vemos dos estudios de caso eh, en las fincas de agricultores, donde se implementó el MIA y el manejo del agricultor. Y diferentes labores, aquí vemos más labores con machete, porque es un machete, machete entre 3 a 5 centímetros del suelo, y varias labores con selector, no porque sean muchas labores, va a ser más, estos son los jornales, va a ser más costoso, aquí fueron 32 jornales, y el manejo del agricultor, 52 jornales, él manejó una macheteada a ras de suelo, de 16 jornales, y aplicaciones de herbicida, en forma generalizada, de 6 jornales cada uno, y aquí vemos la diferencia, aquí vemos en el caso B, un agricultor que solo aplica herbicida, no, no integra otro, otro método. Cuatro veces en el primer año y se llevó siete jornales por hectárea cada aplicación, 28 jornales. Frente al manejo integrado, bajamos la altura con machete, dos jornales por hectárea, solo bajar la altura, porque ya vimos que la, la herbicida no actúa sobre arbences muy, muy altas, muy en estado de desarrollo. Y luego hacemos los parcheos en el tiempo con glifosato con el selector de arbences sobre arbences agresivas y aquí vemos 19 jornales. Entonces, con el manejo integrado de arbences, sí estamos haciendo más labores, pero estamos siendo más oportunos. Pero no quiere decir que por más labores va a ser más costoso. Este, por ejemplo, este es en, en el año 1, hubo una reducción en los jornales del 20%. Y en el año 2 del cultivo, una reducción del 45% en los jornales o en la mano de obra. Y de herbicida, en el primer año bajamos de 12 litros del manejo de la, de tradicional del agricultor a 10 litros de herbicida con el manejo integrado de arbences. Pero en el segundo año, como ya había más establecimiento de coberturas nobles, menos arbences agresivas, la disminución del uso de herbicida fue considerable, del 60%. La producción la hemos evaluado. Aquí tenemos la, la producción con mía y la producción, esto es experimental. El manejo libre de arbences todo el tiempo, los cinco años, el cafetal 
limpio, limpio, sin ninguna cobertura. Lo que hicimos hacer así experimental para ver si estas arbences no les competían y no compitieron. Aquí en el, solo en el tercer año hubo una leve diferencia a favor del manejo libre de arbences, pero en el acumulado total no hubo diferencia y aún si hubiera habido diferencia acá, no compensaba los costos de mantener esto totalmente limpio. En otra investigación también, en los cuatro años, no hubo diferencias estadísticas, pero sí hay diferencias en cuanto a los costos y en cuanto a la conservación de los suelos que nos permite tener el manejo integrado de arbenes. Entonces, en el proceso del MIA, lo primero, lo primero es, antes de esto, la capacitación a todos los operarios, administradores, agricultores sobre el manejo integrado de arbences. Es fundamental. No le podemos entregar una guadañadora a alguien que no está capacitado, un selector de arbences a alguien que no lo conoce. Reconocer las arbences, la protección eh, de los operarios es fundamental. Bueno, ahora sí vamos a la parte operativa. Corte las arbences con machete o guadañadora entre 3 a 5 centímetros del suelo. Luego, aplicación dirigida del herbicida sobre las arbences agresivas. Puede ser con el selector de arbences que se implementa mucho mejor el, el manejo de coberturas nobles. O, como vemos en esta imagen, un parcheo con el equipo de aspersión con todas las técnicas que, que explicamos. Un manejo de arbences en los platos, un manejo rentable y seguro. Y ya tenemos el suelo cubierto. Aquí vemos algunos pequeños parches donde se aplicó el herbicida, no se aplicó total y estos parches controlados van a ser ocupados por arbences nobles. Para finalizar, en conclusión, el manejo integrado de arbences nos está aportando a la conservación del medio ambiente, eso es lo principal. Eso es lo principal, así por decir algo en alguna finca, el manejo integrado cueste igual el manejo tradicional. Lo que estamos ganando es en conservación del medio ambiente, en hacer un uso adecuado de los recursos, de los insumos, en prevenir la erosión, en hacer un uso racional de herbicidas, en proteger la salud de los operarios, de nosotros mismos como agricultores. La productividad, estamos evitando la reducción de la producción por las arbences agresivas y si estamos siendo oportunos, se favorece la calidad del grano, claro que sí. Y en la rentabilidad, porque lo que tendemos es a reducir los costos de producción. Bueno, eh, esta es la presentación. Eh, ustedes pueden, pueden escribir a, a Cenicafé eh, en, este, en este correo electrónico todas las preguntas. Igualmente vamos a responder las preguntas eh, que ustedes hicieron por el chat. Eh, también esta presentación va a estar en el canal de YouTube de la Federación Nacional de Cafeteros, en la página de Cenicafé, en el link de multimedia. También vamos a estar respondiendo las preguntas que no alcanzamos a responder eh, por este medio. Bueno, vamos a ver qué preguntas, qué preguntas tenemos en el, en el chat. Bueno, don Alberto Trujillo Alvira, ¿existe algún herbicida para el control de bejuco de sapo? Bueno, y en este, este tema de, de arbences es, es muy complicado el, el manejo de los nombres comunes. Por ejemplo, en el norte del país el cuero de sapo puede ser un arbence y en el sur del país otra. En este momento no identifico cuál es el, el bejuco cuero de sapo, pero sí le puedo decir a don Alberto que implementando el manejo integrado de arbences, nosotros podemos controlar este tipo de, de bejucos o de, o de enredaderas si nosotros eh, hacemos la aplicación al arbence en el estado vegetativo recién, de, de cien que, ella, recién que ella rebrote. Entonces, hacemos el corte con machete o guadañadora y después del rebrote empezamos 
el manejo con selector y, y, puede, y puede controlar. Don Jairo Ospina Velandia, ¿por qué las pérdidas de suelo con manejo de guadaña es menor que con machete si ambas se cortan entre 3 a 5 centímetros? Muy bien, don Jairo, es, estos, son, estos son promedios, pero estadísticamente, estadísticamente es igual. Eh, aquí yo muestro promedios de investigación, pero, pero sí, tiene toda la razón, de, debe, ser, debe ser igual. Alba Marcela Aristizábal Ceballos. ¿Qué efecto tiene mezclar glifosato con urea? Bueno, pienso que esta pregunta ya la, la respondimos en la presentación. Sin embargo, al mezclar glifosato con urea al 1%, usted está acidificando el agua. Eh, el, herbicida, el glifosato funciona mejor en aguas de un pH ácido. Sin embargo, eh, en la zona cafetera, las aguas que tenemos un pH de 6 a 7 y funciona excelentemente el glifosato en ese tipo de aguas. No necesitamos mezclarlo con urea si tenemos ese tipo de agua. Manuel Santiago Martínez Duzán. ¿Cómo controlar la, manera, la maleza conocida como venadillo? Muy difícil de manejar. Sí, sí, don Manuel, muy difícil. Eh, es un arbense resistente. Bueno, lo primero. Si nosotros empezamos a hacer un manejo integrado, a, a integrar machete, guadañadora, a dejar cobertura sobre el suelo, cobertura muerta, la semilla de venadillo va a caer al sobre el suelo y como va a encontrar todo, va a encontrar el suelo cubierto, no va a germinar tan fácilmente. Ella necesita luz para germinar. Eh, también, ya lo hablamos en la presentación, eh, tenemos herbicidas diferentes, por ejemplo, una herbicida de contacto como glufosinato de amonio, eh, nos da un control bueno de venadillo, o la mezcla de glifosato con 2,4 de amina, 480, no puede ser a lámina que se aplican los potreros, que es de 700 a 900 gramos, casi pura, no, es una mina de 480, pero para aplicar esto, yo les recomiendo, mis queridos caficultores, eh, acercarse al servicio de extensión, que, que sea el extensionista el que, les, el que les colabore con esto, porque, bueno, don David Alexander Oviedo Botina, ¿Se puede alternar una aplicación química una vez al año con glifosato en el manejo de arbences? Y bueno, yo pensaría que, que sí, la idea es alternar. Eh, si es una vez al año, está bien, no hay ningún problema. Eh, lo importante, hay, hay caficultores que no, 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 no quieren manejar herbicidas porque son ellos no, digamos, quieren ser muy, muy sostenibles o tienen un, café, un cultivo de café orgánico, por ejemplo. La idea es que se lleven, se lleven la idea de esta conferencia es la importancia del manejo integrado de arbences. Si yo entendí cuál es esa importancia, con cualquier herramienta lo puedo hacer. Con un machete, con la guadañadora manual, yo puedo seleccionar las arbences agresivas y que queden las arbences nobles cubriendo el suelo. Y la idea de alternar el, el glifosato está bien. Alexander Torrejano. ¿Existe por parte del Comité de Cafeteros un manual de arbences de Colombia que, que pueda acceder a ella? Bueno, con don Alexander. En el año 1995 se obtuvo el último manual, que fue un éxito. Es un manual muy, muy bonito. Y eh, precisamente este año lo estamos... Eh, renovando, ya está en proceso editorial con más de 260 arbences y también tengo para decirle a don Alexander que está próximo, muy próximo a salir la app de Cenicafé de, eh, que ya viene plagas, enfermedades deficiencias nutricionales y trae la nueva
Nelson. ¿Quién es?